Back to Tukuza. We have our guest on my testimony right here. And uh, we are talking about rest. Matthew chapter 11 verse 28. That's our topic of the day. Uh, rather our theme verse of the day. I will be getting to read that a bit later on. Lakini ndugu yangu karibu sana. Nasanta. Ni furaha kuwa pamoja nawe. Niko mzima? Niko mzima kabisa. Ehe. Hai basi tuambie jina ni nani? Ya kwa majina kamili naitwa Philip Kigusil Mulenda. Philip Kigusil Kigusil Mulenda. Mulenda. Yeah. Originally umetoka wapi? Ya nimetoka DRC Congo. Aha, yeah. DRC Congo. Yeah. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Leo tunazungumza kuhusu kufikia mahala katika maisha ambapo unasema ni Mungu tu. Ndiyo. Mimi siwezi ni Mungu. Kwa vita vyangu mimi siwezi. Yeah. Tueleze mambo yako ama masaibu yako yalianzia wapi katika maisha? Okay, kwanza hata niseme mimi ni mtu ambaye nimezaliwa katika familia ya Kikristo. Aha. Baba yangu ni pasta. Okay. So nilikomalia kanisani na nilikuwa nikiimba kanisani nilianza kuimba nikiwa na age ya miaka nane Okay. Nilianza kuimba kanisani ni... na nilikuwa mwimbaji kabisa mzuri sana katika hali ya kuimbia Mungu. Ulikuwa unacheza viomba ama ulikuwa kuimba? No, nilikuwa tu mwimbaji tu. Aha. Yeah. So katika hiyo hali ya kuimbia Mungu ilifika wakati nilikuwa mtu mzima na siasa siasa za makanisa zikaanza kuingia ingia pale. Nikaanguka. Mm -hmm. Nikaingia katika hali ya kidunia na nikaanza kufanya secular music. Oh, Kama ngapi sasa? Ya kisekila. Yeah, yani ukiwa na miaka ngapi sasa ndio uliingia kufanya secular? Okay, nilikuwa na 25 years. Kwa hivyo kutoka 8 years paka 25 ulikuwa unafanya gospel music. Yeah, kanisani. Gospel. Kanisani. kanisani. Mziki wa kurekodi ama kanisani tu unaimba? Kanisani tu si kuwahi kurekodi. Mm -hmm. Aha. Yeah, na unasema kuna jambo lilikufanya ukienda kufanya secular music. Ya yeah, kuna jambo ambalo lilinifanya kwa sababu unajua hizo makanisa za masiasa siasa. Mm -hmm. Sometimes huwa sio sio nzuri sana. Na zinatuma watu wengi wanaingia katika ufalme wa shetani. Mm -hmm. Kwa sababu uwezi jua imani ya mtu jinsi iko. Wakati unapiganisha piganisha mwenzio vita, waweza ukawa sababu ya nguko lake. Mm -hmm. yeah, wakati mwingine nakuaga vile. So kuna siasa zilitokea katika kwaya wakawa watenga ndugu yangu mkubwa ambaye yeye ndo alikuwa amenifanya Nipende sana mambo ya kuimba mm. ya gospel. Ugona wa Kristo wako aje. Yeah, baada ya kumtoa yeye wakaanza ikawa sasa katika kikundi wanakuwa nasema ati uh, jambo likitendeka katika kanisa ama katika kikundi cha kwaya wananiambia hata wewe utafata ndugu yako. Aha. So siku moja nilitokea tu nikamwambia kila siku mnaniambia kan nitafata ndugu yangu. Mm. Sitasubiri wakati wenu yeye mniposhe. So mimi nafata ndugu yangu. Wow. So na nikakaa tu nyumbani. Wakati nilikaa nyumbani si kuchukua muda mrefu sana mm -hmm. kwa sababu ile kitu ilikuwa ndani yangu ya uimbaji ilikuwa ina inabadilika ina ina ninataka ina, ina, nitumie tu. Aha. Sasa katika hiyo wali shetani akanilemea kabisa. Okay. Yeah. Sikilia pale tu tumeanza um, Mulenda. Wacha niwite Mulenda sio? Ndiyo. Atakuwa anatueleza alipoingia katika secular music ni mambo gani yalibadilika? na alianza kufanya mambo gani he'll be telling us that when we come back we're taking a short commercial break so don't go away but karibu sana we are my testimony we are with our brother mm. mulenda yes papa mulenda yes unajota nikimsikiza ninasikia tulikuwa nilikuwa nimeokoka nimelelewa kanisa kanisa eh kanisa ya bwana ndiyo nyinyi ni watu wabaya Karibu sana Kwa hivyo um, umewacha sasa gospel music. Ndiyo. Umeingia kufanya mziki wa kidunia. Kidunia. Tueleze aliendea yalitokea vipi baada ya pale. Wakati wakati nilianza sasa kufanya seki la niliingia kwa bendi moja ilikuwa inaitwa Novel Alliance. Eh. Ni maanisha New Alliance. Uh -huh. So wakati niliingia hii ujua wao watu nilikuwa kama vile walikuwa yaani wanani target kama walikuwa wananitamani mbaya sana. Okay. So wakati niliingia katika ubendi wao walinipokea vizuri sana. Mm -hmm. So nikajisikia kabisa sasa star. Unaelewa sasa vile uh -huh. shetani anadanganyaka. Mm -hmm. Nikaanza kuona sasa mimi ni star. Vile watu walinipokea, wakaanza kunishughulikia hapa na pale. So ikafika wakati tunaanza sasa ma competition za mabandi hii na hii mnapaswa mfanye competition. Hapo njoo sasa nilijua kumbe sekila inakuwa pia na mambo yake sasa. Eh. Hapo njoo tulianzaka sasa kwenda kwa kwa waganga. Mhm. Mm Unaenda mnatuta sasa ma, ma, madawa sasa. Si unajua ni competition kila mtu anataka yeye ndo aonekane jinsi ya akombele ya wengine. Yes. So, kati ngine mnaenda kwa waganga mnaweza kujikuta 
kwenye mnaenda ndio kwenye wengine pia wanaenda so mnachangia <laughs> mnachangia mganga unapatana yeah uh-huh. so muna mganga anaweza kuambia sema hii mtachukua hii mtaenda mtazika kwa hili all kwa mlango ya all hivi na huyo usiku mnaenda unakuta chini nyinyi peke yenu ili kikundi kingine nao pia wana wako na mambo yao wanaenda kufanya kwa hiyo so, kwa hiyo kwa... atashinda mganga na mudanganya so, ilikuwa vitu zingine so, wakati mwingine sasa unaweza lakini sasa inakuwa kama vile mtu uko katika giza mm-hmm. uwezi ukaelewa kama ni kudanganywa kwa sababu ukweli ni kwamba tulikuwa tunaamini ya kwamba hiyo ndio kila kitu Kitu, ya hiyo inawezesha tunaweza shinda kama tutashinda itakuwa juu ya hiyo tuleza kisa kimoja mlipokuwa mnaenda kwa ganga chaku Yaani cha kustaja bisha mm. sana ambacho ulikumbana nacho. Kwa kwanza kama mimi wakati tuna wakati mimi mwenyewe bila band nilienda peke yangu kwa mganga. Mm. And uh, nilishawa imeza kitu inatoshana muti iko inatoshana na hivi. Bila maji eh, na maji kama dawa vile unaweza kuweza pen kila unaweka hapa <laughs> kitu ya hivi na unaweka kwa mdomo na inaingia ulimeza kabla ama mganga ndo alikupatia alinipatia so akaniambia sasa hii ndo power so Ka- hii... katika muziki tu si ndio yes si si ndo tafuta ya kimuziki sasa anakuambia hii ukisimama pale <laughs> mbele hakuna mtu atakuona kwa hivyo akakupatia mtu akanipatia akaambia chukua maji meza nikaweka maji na afu nikaa kitani ukiwa pale Kwa-ka- pale ya yeah. kuingia hapa ilikuwa noma lakini maji nilishuka hapa hivi <laughs> ikateremuka kabisa kama vile imewekwa eh kaingia ndani ilifika kwa tumbo ilifika yani siku sikini niliona tu imepita tu gisi ilienda huko kwingine si kuelewa kuliendaje so nikakuwa katika hizo hali za kubelieve kama kuna mtu anaweza nifikia kwa sababu niko na ile niko na ile kitu ambayo nimemesa niko na power fulani ndio hiyo kitu sasa hiyo hali ya kushirikina ikaingia ndani yangu sasa ambapo nilikuwa sasa Every concert that you tunaweza fanya lazima yes, niende ma. kwanza niongeze kwanza ni kidogo nguvu kidogo. Yes. So nikaanza enda paka nilifikia mwisho kabisa kuna wakati nilitaka kwenda kuzimu. Mm-hmm. Nilitaka kwenda kuzimu. But uh, kama Mungu hajapenda aja unajua mtu kama uko na mwili wa Mungu pia mm-hmm. kuna levels zenye shetani hawezi kupitia kwa mm-hmm. paka fulani. Kwa okay. sababu nilikuwa usiku fulani hao wajamaa walikuwa my brothers wawili. So kuna siku mdogo alipashwa kwenda ku, kuongeza power yao kuzimu na alikuwa tayari ameshaniambia semi unajua sasa kigusil nataka sasa nikupatie power yenye haitakuwa tena nini hakuna 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 vile mtu anaweza tena kuichezea hapa hapo mbinguni ya mwisho ya mwisho kabisa, kabisa. ili ukwete kwenye utaenda sasa ni hivyo 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 sasa ikasema basi hiyo ndio tueni kwa sababu mimi nilikuwa nisha believe niweza fanya kitu yote kwa ajili ya music mm-hmm. so tukaanza na yeye safari wakati tulikuwa tunaanza na yeye safari kumbe ule mkubwa yake alielewa alijua mm-hmm. kama anataka kunipeleka mm-hmm. so tulimwacha kwa nyumba lakini la, kitu ilinishangaza ilini, sana tulipokuwa katika kwenda tulimkuta ule jamaa iko mbele anakuja akatustopisha akauliza ndugu yake wewe unapeleka wewe kijana wapi mtoto wa wenyewe akamwambia oh no unajua tu ananisindikiza hapa akamwambia msikiza mimi ndio nilikufundisha hii kazi so hii mambo unataka kufanya unataka kuangamiza huyo kijana kwa level yake na akili zake vile zilivyo bado hajaandaliwa kufanya kitu kama hiyo na unataka kumpeleka hebu mm-hmm. rudia tukarudia tuka na yeye ndugu yake akaenda ikakusaidia hapo ndio niliacha kwenda hapo ndio ilinisaidia ili kutokwenda kuziwa mm-hmm. lakini pamoja nayo tulikuwa tunaenda mchana kutwa wa manane yani mchana hapana hapana ah. usiku wa manane mchana Sa kutwa na saa saba za sita mnawasha mmishuma mm-hmm. mchana huko natembea mtu amevaa kanzu ya white na unaenda tu mko mnatembea unaenda kwa makaburi mnaenda kufanya ma prayers kwa mi, kwa mitoni mm-hmm. unaona unaenda mnafanya ma prayers mm-hmm. ma bahari mm-hmm. vitu kama hizo So leo kivu <laughs> kivu watu walikuwa wanaenda kule sana. <laughs> yeah but uh, kwetu hakuna kivu. Aha. Kwetu hakuna lake kivu. Kwetu sisi tuko watu wa East. Niko wa East. Niko East. karibu ya Tanzania. Aha. Kwa hiyo sisi tuna watu kwa watu wa Lake Tanganyika. Mm. Yeah. So tulikuwa tunaenda kwa hizo zote. Okay. Katika hiyo hali ya kutafuta mapawa. Lakini sasa kuna kwa kati nilianza kuona unaweza pawa kitu fulani, instruction fulani unaambia utafanya hivi na hivi. Mhm. Unasahau 
unaona sasa wakati nilianza kuona akili sangini ilikuwa inakuja utu ule wa kabisa wa kimungu unakuja unanikujia mm -hmm. naona nasemi hizi power pia sangini hazifanyi kuna mm -hmm. kitu mungu aliweka ndani yangu tunjo kinafanya mm -hmm. kwa sababu nikisahau kufanya vile still ni tuneza enda kwa concert na unafanya unaona watu wanashabikia mbae sangini unatoka na hila kuzidi hata vile ulikuwa hili mm. kuzidi hata hili siku ambole kwa umepaka sasa wakati mwingine nasema kuna hii naeza fanya hata vila dawa yes. siku mbili tatu nasema hata ama hii ndawa hii njoo imechoka inabidi kwanza ni ni nitafuti sasa ingine kwanza zito za hii eh, kwa sababu hii kuna siku moja ambayo sasa umenda kwenye concert tuweleza yeah. kuhusu hiyo siku yeah. ambayo huu kaka alikuwa amepanda kurekebisha taa ya yeah, sasa hiyo hapa ilikuwa sasa ni hizi kazi nilikuwa nafanya hapa Kenya wakati nilianza kufanya nilianza kuona hii music ya kila siku kwa club ainifaidishi vile sana yeah. so mimi huwa tunafanya biashara na mke wangu kwa nyumba tunakuwa na biashara zetu tunafanya kaza kifamili mm. sasa so, tulikuwa na pro, hii production yetu tulikuwa tunapromote wasani mm. wa, wa local na tulikuwa tumeshafika kwa level ya kwanza kuleta ma international artist pia ha, kwa promote so tulikuwa na show hapa Mombasa Road 2 hapa karibu na office standard mali inaitwa igloos mm -hmm. usiku ilikuwa na show ilikuwa inaitwa mashemeji night mm -hmm. <laughs> ilikuwa tulikuwa na david baraza na kasi kama kati kati ya tenu aloka na madanja hapo mm -hmm. hii ni yeah. gormaya na fc eh hiyo yeah. yeah. sasa ilikuwa inaitwa mashemeji night yes so tulikuwa pale mlangoni mali niko natikatisha tickets sasa so, ile lights ya pale kwa mlango haikukua inaonekana mm hii -hmm. haikukua Kwa kwa position ya mzuri ilikuwa kama ilikuwa nyuma ya ile bana mm. so ilibidi ikue mbele ili bana ikue na sumeka vizuri mm. so, jamaa ule mwenye anafanya kafanyaka kazi kwa hiyo club akakuja ili aende atengeneze ile nani ile ta vizuri akapanda na ile ta iko na wake sasa mimi nilikuwa distance siku kwa hata karibu nilikuwa mm. distance kabisa niko naongea na mabouncers niko nawelekeza vile tutafanya kazi na mwambia hivi na hivi kumbe jamaa alishapanda kule juu alipigwa na stima mtu alikuja vile ndege inaendaka kwa airport pomdu yangu nikaanguka chini wakati nilianguka nikapoteza fahamu nikapoteza fahamu nikakaa hapo baadaye nikaanza kuona akili naanza kurudi kwa umbali nasikia watu wanaongea nasikia mtu anasema nilijua tu hapa kutafanyika kitu lakini siku jua ni nani lakini sikia sikia kelele kelele na kasi mtu mwingine anasema mtu oh mumunyanyue mumunyanyue vile yuko hakuna kitu anaweza ku hawezi weza unajua ameangutiwa vibaya sana mumunyanyue akakuja akaninyanyua akaniweka karibu ya meza pale mlangoni nikaona jashu imenitiririka akili kabisa haijatulia vizuri sana nikamwambia munipeleke kwa ile ile room ambayo watu wanachenchia mangoo madansa nikaenda kule nikakaa then baada ya dakika kadhaa nikasikia maumivu kiasi hapa kwa kwa goti ya okay nilikuwa nimevaa jeans sikilia pale yes. tunarudi baada ya muda sio kwa mrefu na mm. tutataka kujua is this the beginning of his trouble ama ilikuwaaje na baada kusikia maumivu mambo yalikuwa na namna gani kwa hivyo si ile mbali tunarudi na shot wine kwa hivyo umepigwa mtu amepigwa na shoka amekuja amekuangukia mm. umepelekwa kule nyuma ukaanza kusikia maumivu kwenye magoti <laughs> aha so wakati nilitaka ninue tu uh, jinx nikapandisha tu hivi na si kuangalia nilishika tu hivi nikasikia sasa ule mtu alikuwa kando yangu ndo akaniambia chigusiro umevunjika mm -hmm. oh. umevunjika nikaangalia kweli hii kitu hii mfupa ya hapa imepanda hapa hivi kabisa na imefura hivi hata jinx sasa vile nilipandisha kitamu nirudi haikurudiaka tena so ilibidi ilikatwa ndio ilikatwa sasa alafu nikaanza procedure sasa ya kutafuta matibabu bo hiyo mambo ya kutafuta matibabu nzuri kwa sasa mbala sasa mguu mm -hmm. upona mguu ikakataa kupona nikaenda hospitali wakaweka daktari kwanza alianza kuniambia hii mguu hata tukiweka hii hii plaster, hii plaster. Aita nani? Aita rudi. Mhm. Sawa nika nikamwambia weka tu akaweka nikaenda lakini nikakaa nikifikiria sasa hata kama aita kama aitapona aita rudi vile iko. Sasa hii kitu itanisaidia na nini? Nikarudi usi nikamwambia toa. Nikatafuta sasa njia za kutibiwa na kienyeji. Nililetewa ma hao ma, ma waganga wa, wa, wa daktari wa kienyeji wa kunyoosha mguu. Wanne walifika kwa nyumba na kila mwenye alifika pale kuna ule alifanya siku mbili mwingine alifika siku moja tu peke yake na akakataa kila mmoja alikuwa ananiuliza huko kwani uko na shida na mtu kuna mtu huko na na shida na yeye hapana namuuliza kwa nini anasema hii sio kawaida 
na akienda hata rudi tena. Hao ni waganga wa hapa ama wa hapa hapa Nairobi na wengine walikuwa wakongwa kwa kutoka Kongo lakini wako hapa Nairobi. Yes. Yeah. So nilijaribu wote. Ikakuwa kabisa mguu. Demo wanaenda wanaendelea wana, wana kunyorosha mguu ndio vile mguu inakwenda ina, ina gonda inakuwa ndogo kama vile mtu ule mwenye alipoza akiwa mdogo ya ule ya kwenda pole ule. So inakonda kabisa inakonda kabisa inakuwa ndogo na bakilia tu side ya chini huko ndo kuna mguu hapa sasa pamekuwa pa madogo sana. So nikaanza kushuku nikaita watu wale wale mmejua wandu wao wa Kongo marafiki nini nikawaita kwa nyuma nikamwambia I see mtu hawezi kuliwa na mtu wa mbali sana nyinyi ndio watu wangu wa karibu nataka tuambiane ukweli mm-hmm. vipi kwa sababu sasa hakuna <laughs> vile mtatoka hapa kwa nyumba bila ku, 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 bila kusema ku, ku, ni kusema nani ameleta shida na nilikuwa nimekaa kando eh, niweka chupa whisky hapo kando na nyundo hapo hivyo kwa mlango sasa nimekaa pale <laughs> Niko nasema mwenye alifanya hivyo mimi nitavunja na hii nyundo na nimupatie hii ili ili, ili kitu anatembelea mtu ile crutches uh-huh. yeye aende nayo because hausiezi acha mtu aende hivyo katika hiyo hali ndio sasa kuna watu walikuwa na fununu za mtu ambaye zara fulani ambaye kuna fanya fanya hizo maucha ucha akasema huyu dada ametuharibia hata sisi biashara zetu akifika kwako kimpatia hela huwezi kupata tena pesa hivi na hivi story sikakuwa mwao sasa nikamwambia sasa wewe dada useme ukweli kwa sababu hautatoka hapa niko serious. Katika ile hali njoo akaanza kusema sema huu unajua eh watu wanasemaka tu vile mimi niko na sijui kama ni kitu nimewekwa ndani ya mwili lakini mimi sina uhakika kama niko nayo. Mm-hmm. Ah au na uhakika na watu wanakuambia kaka huko na huko na uchawi na hujai enda hata kwa pasta uombewe yaani haujachukua hauja hutoa yoyote ya kusema sasa utafute kisu unaweza itoa. Unajua kinyo unafanya. Sasa wewe uta, utaponya wale watu walikuwa pale wakamtikiza tikiza hapa na hapa hivi na hivi hivi na hivi so ile vitisho ilikuwa mingi sana ikabidi yule dada kimbilie kanisani mm-hmm. kwa sababu kila kwenye angeenda tayari kule tulikuwa tumeweka watu ambao wana wa, ya wanachunguza akifika kule tunambiwa tunaenda tunafanya vurugu kule ikabidi akimbilie kanisani mm-hmm. so nikarudi tena kule nikaenda sasa maeneo ya huko kokuru kwenda kutibiwa Kongo sasa. Aa, hapa ah, maeneo ya Migori ya. Sasa huko yeah. nikawa natibiwa huko mguu kaanza kukua sawa. Wakati election zilianza nikarudi kwanza Nairobi. Ndio kuja kusikia sema yule dada amekimbilia pale kanisani kwa pale kwa pasta. Nikaita kikundi ya watu simu watu wakaja na gari dikwa pale tukaanza sasa msako kwenda kutafuta mali kanisa iko ili twende tufanye sasa huo. Mm. ili kabisa yani huyo dada ilikuwa aishi kama asipoweza kurudisha hiyo mguu vile inatajikana tu, yani tutaua mimi nilikuwa nimesema nitaua ni, ni yeah, ilichukua nishafika hiyo level kwa sababu ilikuwa naumia mbaya sasa <coughs> katika hiyo hali ile kwenda kumtafuta sasa kule kwa pasta huko njoo niliona sasa kumbe nguvu za Mungu zinikuja <laughs> ni kitu kingine <laughs> tofauti bwana nilipatana <laughs> na Mungu mzima mzima huko na dakika moja <laughs> tueleze ulipatana na Mungu vipi Sasa ile yani gia yote ambayo tulikuwa tumetumia ile speed tulikuwa nayo na ile nguvu tulikuwa nayo wakati pasta ilitokea hivi kwanza mimi niliona nilishiwa kuliko mimi ndio nilikuwa na nachochea ile moto ile bidi nianze kutuliza ile moto uh-huh. eh nikasa mungoje kwanza unajua ni mtumishi wa Mungu twende <laughs> taratibu so eh, twende taratibu hivi na hivi akatuambia kujeni akatukaribisha uh-huh. akatuambia huyu dada vile kuko ameshakiri. Yes. Alisema yeye amekufanya vile. Aha. Na kama yeye amekufanya vile, alisema hata mimi niko na kutafuta because huyu dada alisema ni kutafuti ni kuombea kwa sababu usipoombewa hautapona kuombewa tu ndio solution unaweza unaweza pat unaweza unaweza kukuponyesha. Yes. Na hapo ndo nili ikabidi yeah, sasa yao wakaniambia umsamee nikamwambia mimi ndo msamea so long as mungu yangu itarudi sawa zina shida na yeye nataka kwa sababu alikuwa ni relative na nilikuwa nampenda yeah. sana yeah. alafu sasa pastor kaniambia na katika ile hali ya kuombewa nikaona sasa kama mtu ambaye nilikaa nimekaa kanisani sana mimi najua kile mungu anaweza fanya kama huko kwake na kama huko kwake nikaona hakuna uponyaji mungu ataniponya kama sijaamini yeye ndo ataniponya kwa hivyo uliokoka ikaamua sasa kupeana maisha yangu yote kwa mungu na mguu imepona na mguu inapona niko sawa si unaona unaona umeona video niko na cheza sana nafanya ma praise and worship mimi na hudumu katika kanisa na kila Amen. kitu iko sawa Amen Director anaambia mbe umeisha yeah. hatutapita pale kwa bless tunashukuru kwa ushuhuda mm. uh, he is uh, Caroline Nyangas uh, husband
kana le nyanga bado wameokoka Yesu amezidi kumshikilia despite all the challenges she's gone through others god bless you we meet again next week on my testimony right here in tukuza early in the morning baada ya saa 3 dj croba tunaenda wapi baada saa 3 tunaenda straight into jcc church uh, to bishop alan kuna and reverend kathy kuna then later on join me and candy amen yes peace out god bless you